Ahí está encendido ya. No está muteado ya. Puedes presentar primero la doctora Chávez. La doctora Cindy Chávez y la doctora Inés. Estamos. Ahí está encendido. Ahí está Muy buenas noches. Los invitamos a tomar asiento nuevamente para escuchar un análisis muy pormenorizado de lo que ha sido este desafío político final 2018. Un poco la dinámica, el procedimiento de este análisis va a ser por temáticas, al igual que han sido los bloques, así ha sido este análisis de manera estructurada que vamos a hacer con tres integrantes aquí de la institución de la Universidad Latina de Costa Rica. Paso únicamente a eh, consignarlos, se trata de doña Cindy Chávez, ella es la directora de investigación aquí de la Universidad Latina, don Jorge Rodríguez, él es el coordinador de relaciones institucionales. Respetuosamente le solicitamos un poquito de silencio, por favor, en el auditorio para poder escuchar el análisis. Y a tomar asiento los invitamos, que todavía hace falta varios minutos aquí en este desafío político 2018. Además, nos acompaña don Tomás Zamora, quien es del equipo de producción de realización aquí de esta Universidad Latina de Costa Rica, además periodista, eh, director de noticias en varios medios de comunicación y nos acompaña también en este análisis. Inicialmente le solicitamos a doña Cindy Chávez que iniciemos con el bloque que tuvo que ver precisamente con salud y desarrollo humano. Buenas noches, doña Cindy. ¿Y ¿Cuáles son sus principales conclusiones de los candidatos presidenciales en esta materia? Muy buenas noches. Este... No sé si está prendido. Le reiteramos el pedido de silencio y doña Cindy Chávez inicia este análisis. Muy buenas noches. Este, ¿Sí me escuchan? Sí. Eh, bueno, este, muchas gracias por, por, por este, la intervención de Colombia. Eh, para mí, eh, en el bloque de salud, pues quedamos con un consenso de que la mayoría de los candidatos opinan que la prevención es obviamente la, la ruta, de acuerdo a la pregunta, que si la recordamos era sobre las enfermedades no transmisibles. Eh, como sabemos, obviamente, eh, como también este, eh, pues mi, 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 mi educación ha sido en la, en la parte de salud, pues sabemos que la prevención de las enfermedades es mucho más barato que el tratamiento de las enfermedades y pues según lo, lo que expresaron los distintos candidatos, eh, todos llegaron al mismo consenso en que independientemente de las distintas cosas que dijeron, este, todos llegaron al, al, al punto de prevención, que desde el punto de vista de salud, pues obviamente es, es una de las, de las cosas que buscamos, es que la gente... Eh, obviamente tenga la, el conocimiento sobre estas enfermedades eh, como la obesidad, enfermedades cardíacas, que es un, es un tema de estilo de vida. Entonces, este, yo creo que la mayoría o la, el, el, la totalidad de los candidatos acordaron en eso, en el tema de, de la prevención y el fortalecimiento de, de, de la primera y segunda este, etapa en la prevención. Doña Cindy, ¿algo le sorprendió en esta materia de los candidatos? ¿Algo fue distinto entre sí? Este, en realidad no, es lo que hemos venido yendo, eh, el tema de la caja siempre es un tema importante, sabemos que, que el fortalecimiento de, de esta entidad es un tema que, que ha salido a la luz en varios de los, de los debates y pues no es algo como que, que haya sido como innovador, digamos, en este debate en particular, eh, sigue siendo como, como lo, lo que han venido hablando en los distintos debates también. Don Tomás Zamora. Bueno, primero que todo agradecerle a los candidatos la participación, igualmente al público, porque realmente aquí lo que se trata es de enriquecer y analizar las posiciones de los distintos candidatos con respecto a las posiciones que vamos a tomar propiamente el 4 de febrero cuando emitamos nuestro voto. Hay posiciones muy concretas, muy directas, don Otto Guevara, en el caso de Uber, es concreto, específico, claro, él defiende a Uber, sin embargo, hay otros candidatos que no defienden eh, la posición de Uber y siendo parte de gobierno, incluso le hizo el lanzamiento a don Carlos Alvarado en ese sentido. Tendría que verse algunos impuestos. También el doctor Hernández fue muy claro en cuanto al uso de la marihuana. Concretamente dijo 
hay que estudiarlo, una cosa es la mercancía de todo como la, tal, la y otra cosa es eh, la parte medicinal. Puntos estratégicos, el reconocimiento al buen trato entre ellos, porque eh, en ese sentido impulsaron, valga el término, y estamos en un centro de estudio, la parte académica, demostraron su parte académica y su calidad. En materia de educación específicamente, creo que estamos muy claros. Ellos todos se hicieron manifiestos en el sentido de que hay que organizar muchas cosas, hay que ver, eh, el, el principal valor es la educación, estamos en una universidad y así lo hicieron ver concreta y directamente. Creo, y no me equivoco, ninguno está para que se mantenga este sistema de educación, de la educación, sino que vaya evolucionando proporcionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge Rodríguez, su valoración inicial. Dale Como lo. que lo mejor estuvo al final, ¿verdad? También. Pareciera, sí. Muchas gracias nuevamente a Colombia por acompañar a la universidad en este esfuerzo, a la doctora Chávez, a don Tomás, que están aquí. Primero que nada, quisiera hacer eco de las palabras de don Tomás, de agradecerle a los candidatos y al público que nos ha acompañado. Y por supuesto el esfuerzo, reconocer el esfuerzo y el trabajo del equipo interdisciplinario de la Universidad y de Columbia en, en lograr lo que hace unos minutos alguien me decía, probablemente el mejor debate hasta ahora. Porque lo que se trata es de debatir ideas, ¿verdad? Y es lo que los candidatos nos demostraron hoy con mucha claridad. Sin embargo, a mí me queda siempre un poco el sabor de que parte del tiempo puede perderse, por decirlo de alguna forma, tratando de repetir los diagnósticos. O sea, es muy clara la situación y muchos caen en la tentación de volver a repetir lo que de alguna manera ya sabemos. Cuesta a la hora de concretar. Quienes trabajamos en la academia les exigimos a los estudiantes que nos diga cómo lo va a hacer. Pareciera que a los candidatos deberíamos exigirles eso también. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Con qué tiempo lo va a hacer? Por supuesto que hubo respuestas en ese sentido y yo coincido con Tomás. Eh, don Otto Guevara fue muy claro a, a lo largo de su trayectoria política. Él ha sido un candidato al que es muy difícil encontrar fuera de juego. O sea, tiene una posición consistente que uno puede compartir o no, pero que sabe exactamente cómo estar ubicado en la línea de juego para que no lo eh, pillen offside. El doctor Hernández fue muy claro en algunos puntos, eh, planteando inclusive discusiones que podrían parecer filosóficas, como por ejemplo, de que no, no educamos, sino que instruimos, y en el tema de la salud, que es por supuesto su fuerte. Me parece que de alguna manera, eh, Carlos Alvarado le quiso tender una trampa cuando le pide su criterio técnico sobre, sobre el tema de la marihuana medicinal, y el doctor hábilmente logra eh, escabullir ese tema, porque al menos desde mi punto de vista uno eh, debería pensar que lo que tenemos aquí son políticos que aspiran a la presidencia de la república y la mayor característica tienen que tener es la habilidad política para poder negociar, resolver, decidir, cambiar de opinión, no para tener un guión y un lenguaje aprendido, porque eso no lo va a solucionar. Y creo que el debate de hoy en alguna manera lo, lo presentó así, y calentó al final, ¿verdad? Con, eh, claramente, ya Don Otto había hecho un par de intentos por ahí, también el, el doctor, el mismo Carlos Alvarado, pero sobre todo Edgardo toma al final la, la posición más beligerante, eh, atacando directamente a Don Fabricio Alvarado, que sorprende porque ahora tiene la posición más bien del candidato que de alguna manera lidera encuestas. Entonces, más bien trata de echarse para atrás, de llamar al diálogo, eh, cuando él hace la anotación sobre que en su gobierno espera el apoyo de la fracción del Partido Republicano, el doctor muy hábilmente le dice, yo espero lo mismo cuando yo sea presidente. Entonces, ese tipo de juegos creo que le ponen gran emoción, porque siendo un ejército... es tan o más importante incluso que lo que pudieron aportar los propios candidatos presidenciales. Así que agradecemos ese seguimiento que están haciendo en las redes sociales a este post-debate aquí en la Universidad Latina. En el tema de seguridad, hay algo que fue muy interesante en el planteamiento que hace don Jorge León Vargas, director académico de la Escuela de Derecho. 
es que de forma eh, consistente ya el país sabe que el tema del narcotráfico como que genera muchísimas muertes y muy lamentable y ahí las autoridades están haciendo lo que pueden. Pero también, eh, don Jorge Cindy, don Tomás, eh, pareciera que el tema del narcotráfico se ha convertido como una excusa para hacer ver que es el único responsable de todas las muertes, ¿verdad? De lo que ocurre en el país, el año pasado con un récord de, superó 600 las muertes y este año ha, ha empezado eh, de igual manera. Pero en el tema de la pregunta, don Jorge, tenía que ver con otras razones para la delincuencia, otras razones de la muerte. En ese tema, ¿ustedes sintieron que los candidatos esta noche plantearon algo diferente para combatir esas otras formas de delincuencia que también están desangrando la sociedad costarricense, don Tomás? Bueno, yo creo que ahí mmm, quedaron debiendo en cierto punto, porque el crimen organizado se contempla también, lamentablemente, para la historia de este país en los tres poderes el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esa es una situación que tiene que enfrentar cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia de la República. Hay un crimen organizado que penetró los tres poderes, yo no tengo que decir nombres, ustedes los conocen mejor que yo, pensé que iba a alguno a aprovechar la oportunidad porque eh, es muy fácil, esos capitales, esos lavados que hay en este país, de un pronto a otro que tenemos eh, grandes eh, personas adineradas, casi casi con una cantidad increíble. La policía nos ha dicho casos de jóvenes de 19 años con cinco viviendas en Limón, propiedades inmensas, dándose el lujo incluso de que le hagan una casa a la novia con una piscina, un muchachito de 19 años que yo no sé cuánto les ha costado a muchos llegar a eso. Eh, un punto importante para ellos, entonces, la corrupción dentro de las mismas autoridades, un aspecto bastante grave, bastante delicado, eso ajeno a lo que mencionaron también, de lo que importamos en materia de inseguridad. Los sicarios que llegaron al país ahora son sicarios nuestros. Cárcel, las golondrinas, todo ese tema también estuvo en el eje de los candidatos esta noche, don Jorge. Sin lugar a dudas, ese es un tema inevitable y, y sabemos que son temas muy complejos para resolver en segundos. Y ahí, insisto en el tema, ¿quién tiene la habilidad de decir lo mejor en poco tiempo? Porque aquí, no, en realidad, aunque esto es la academia, no es un examen de conocimientos, es un examen, en última instancia, de habilidad política y de capacidad de gestión. Entonces, poder resolver bien, poder salir de una situación embarazosa, es una habilidad eh, apreciable en cualquier persona y más en alguien que está en política. Pero concretamente en seguridad, por ejemplo, yo diría que don Edgardo y don Carlos se inclinan más por el tema de la prevención, obviamente don Carlos defendiendo las gestiones del gobierno y tratando de establecer con don Fabricio la diferencia en materia de quién tiene la responsabilidad de escarcelar prisioneros, y por otro lado, eh, posiciones muy claras del doctor Hernández y de don Otto en dos temas distintos. Don Otto diciendo, eh, la gente tiene derecho a armarse. y no Armar podemos, a la sociedad civil. La sociedad civil debería estar armada, que eso hoy, evidentemente amerita toda una discusión, pero una posición clara, contundente. Y el doctor Hernández, por su parte, diciendo, creemos en prevención, pero también en eh, reglas migratorias más claras. Entonces, ahí hay una distinción de sectores, porque el gran problema a 10 días de la elección es que con márgenes tan cerrados, si usted no tiene planteamientos que le diferencien de los otros candidatos, probablemente eso no va a tener un resultado electoral favorable. Doña Cindy, sabemos que no todo es narcotráfico, hay robo de celulares, hay robo en la calle. Sí, en este caso, este, como mencionaba usted, yo creo que la, eh, los candidatos no se enfocaron en lo que mencionaba este, el, el director, que era más que todo en los, en los crímenes hacia la población en general, ¿verdad? Él hablaba como de robos, de, ¿verdad? Pero más en un, en un ámbito más hacia lo que es esa sociedad. Eh, yo opino que en, en este caso, eh, como estoy de acuerdo con los compañeros y, y personas como, bueno, en, en este caso Edgardo Araya, que dijo que esto es un tema de pobreza, que hay que solucionar la pobreza, este, ¿verdad? Que atrae este tipo de crímenes. Y en el caso de, do, de, de Don Otto, que como decía Jorge, muy bien, este, él habló sobre un tema sobre que la sociedad tiene que armarse. Bueno, eso es una posición que, como decía Jorge, puede atraer 
diferentes puntos de vista, pero es una, es un, es una solución concreta, ¿verdad? Entonces, este, yo siento que, que, que en este punto hay que ser muy concretos en las, en las propuestas y hay que, hay que definitivamente llegar a la población con, 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 con planes que de verdad vayan a, a, a mejorar el, el, lo que tenemos, el problema que tenemos en seguridad el día de hoy. Doña Cindy, ahorita retornamos específicamente sobre la consulta que usted hizo, que interesa mucho a la academia, que es la inversión en alta tecnología y ciencia. Pero quisiera antes, como un paso previo, hablar de educación. Ahí formuló la pregunta doña Lili Sevilla y tenía dos componentes importantes, don Tomás, el tema de inserción y el tema de la brecha, ¿verdad? De la brecha en la educación. ¿Cuáles sintieron el candidato más fluido y más, eh, más preclaro en lo que quisiera hacer a partir del cambio de gobierno? Bueno, es que yo creo que hubo una posición muy clara en materia de educación. Es decir, nadie está contra renovar y mejorar la educación. De hecho, los niveles eh, actuales, incluso se ha tomado en cuenta el acercamiento y se criticó mucho a ciertas instituciones que no están cumpliendo. Se mencionó incluso, eh, ¿para qué internet si no hay aulas, si no hay baños? ¿Qué necesidad existe? de que los jóvenes dispongan de un teléfono celular con internet si no tienen la comodidad de estudiar realmente y si tienen o no tienen el estómago lleno. Esa es una de las eh, brechas. Esa es una de las brechas, es una de las eh, situaciones que realmente se conocen y ellos cuando han recorrido el país han tenido la oportunidad de ver eso precisamente. Crítica, sí, cómo no en este momento con los temblores allá eh, ocurridos en la zona de Guaracaste, aún están las escuelas en el suelo y la plata ahí pagando un impuesto sobre esos montos que no se están utilizando. Me parece que el bisturí de los señores candidatos les faltó ahondar en ese aspecto. En cuanto a la universidad, ellos lo mencionaron, desarrollar incluso con tecnología de fuera del país capacitar personas de Costa Rica en el exterior y también traer del exterior a Costa Rica a capacitarse. Me parece que esa línea eh, concuerdan mucho y tal vez sería eh, dejar por fuera alguno si menciono a uno específicamente. En consonancia, don Jorge, Cindy, lo que decía don Tomás, es cierto, hay muchas escuelas que no van a poder arrancar producto de la tormenta, producto del huracán eh, Otto. Ninguno mencionó eso. Esas escuelas que hay que levantarlas rápido, hay todo un préstamo de infraestructura aprobado hace muchos años y ahí da la impresión de que o no, o actuar en igual o no tienen claro cómo ejecutar realmente ese, ese empréstito para infraestructura que todos saben que hay que ejecutarlo rápido, pero nadie dice cómo realmente lo, sí lo va a ejecutar rápido. ¿Qué es, ¿Qué es en realidad el tema de fondo? O sea, si, si nosotros cuatro aquí reunidos algún día fuéramos candidatos a la presidencia, probablemente responderíamos de manera similar. Otro ¿Qué va usted, a hacer? Pero no me pongan esas. Bueno, ¿eh? <risa> ¿qué va a hacer con la educación? Mejorarla. ¿Qué va a hacer con la economía? Generar más empleo. ¿Qué va a hacer con la infraestructura? Que sea la adecuada. El problema sigue siendo cómo. Lo obvio. ¿De dónde Dice vamos a sacar los fondos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí hay algunas propuestas más concretas y otras no. Por supuesto, yo creo que no hay que desmerecer la reflexión filosófica que incluye qué tipo de educación quiero, porque ahí hay diferencias que pudieran parecer sutiles, pero no lo son. Cuando uno le dice una educación que proteja a la familia, tiene una connotación distinta que la que podría o no tener una educación centrada en la tecnología. Pero bueno, son modelos que no van a ser excluyentes en esta sociedad y que de alguna manera requieren resolver temas prácticos eh, como becas, transporte, red de cuido, en el que me parece que el candidato del partido de gobierno eh, hace un planteamiento muy concreto, obviamente defendiendo la gestión del gobierno y, y tratando de llevar agua a su molino. Mientras que se da una discusión interesante entre don Edgardo y don Otto a raíz de la educación dual, ¿verdad? pero que apenas... Eh, da tiempo para poderlo mencionar sin poder profundizar en bueno, si esa va a ser o no la solución para el tema. Doña Cindy, un 8% es realista en el actual contexto fiscal que todos admitimos que existe. Este, yo creo que es, es realista. El tema es como, cómo se están yendo esos recursos. Hablamos de capacitaciones, bueno, se han hecho capacitaciones a docentes, pero 
¿Qué estamos capacitando en realidad? Porque no es lo mismo este, capacitar a alguien en, en nuevas tecnologías, por ejemplo, y que ese docente llegue a su, a su lugar de trabajo en un área rural donde no tiene ese acceso a esas tecnologías. ¿Me explico? Entonces, es, es más un tema como en qué de verdad se están utilizando esos recursos. Se están empleando, bueno, vamos a capacitar por capacitar, o vamos a capacitar para de verdad, de verdad ver un, un cambio, en, sobre todo en las áreas rurales. Estamos hablando de un sesgo muy grande de lo que es educación en la GAM, versus el área rural. Eh, uh -huh. Hablamos sobre todo en, en, en la posibilidad que tienen, por ejemplo, este, niñas, jóvenes, eh, para cursar carreras en ciencia y tecnología, bueno, pero viven en, en, en áreas muy marginadas, donde las escuelas son escuelas de un maestro, donde no tienen ese acceso. Entonces, eh, ahí, ahí es donde a mí me quedan debiendo. Es en, como decía Jorge, es en el cómo, ¿verdad? Hablamos de educación, sí, 8% del PIB, excelente. Pero, de verdad, ¿cómo estamos utilizando esos recursos? ¿A dónde están yendo esos recursos? Ahí, este, ahí es donde yo necesito que me den como, como situaciones más concretas. Hablamos de infraestructura. Bueno, vamos a, sub, a aumentar la infraestructura. ¿Con qué recursos? ¿Verdad? Porque y perdón que interrumpa, muchísimo. Cindy Danilo, pero hay un tema que probablemente aquí es más sensible. Es que esto es una universidad, es un centro de pensamiento. La universidad más grande del país después de las universidades públicas una universidad que pertenece a una red internacional. Entonces, es echar en falta cómo se va a recurrir al conocimiento universitario, que era lo que preguntaba la doctora Chávez, que tenemos ya eh, a favor. Y entonces, ¿de qué manera logramos que los cerebros no se vayan? Porque las condiciones de inversión en Costa Rica no son las adecuadas y la gente tiene que ir a poner sus laboratorios, a desarrollar sus carreras fuera de este país, porque no somos de alguna manera acogedores para aquellos que son el producto de nuestra educación. Y eso eh, amerita saber cómo. A propósito de centro de pensamiento, posiblemente ustedes me corregirán, si hay un tema que la comunidad estudiantil esta noche está pendiente y necesita que se resuelva, es el tema que formuló la doctora Chávez, que tiene que ver con ciencia y tecnología. Eh, porque el perfil de muchos estudiantes de aquí sale para eh, puestos de empleo o emprendimientos que también se creen en este ámbito. En ese tema, en ciencia y tecnología, reconocieron los candidatos que no se ha hecho nada desde hace muchos años, pero ¿proponen algo para reactivar ese sector? Bueno, se habla de financiamiento, se habla de propósitos, pero de ahí no pasamos. De ahí no pasamos y, por ejemplo, se habló, y se conoce el caso de Franklin Chan, se habló de un médico costarricense, graduado, descubrió una célula que tiene cáncer, lo dijo, una, una célula que produce el cáncer y que él descubrió cómo bloquearla, lo dijo Carlos Alvarado, pero aquí no tiene dónde desarrollarse, no tiene laboratorio, no tiene equipo, tiene que ir al exterior. Franklin Chan no partió de aquí a la luna siete veces, partió de Estados Unidos porque aquí no tenía los mecanismos, la tecnología. Jóvenes de universidad han desarrollado satélites que acaban de lanzar Disponemos de la tecnología, nuestras universidades están actualizadas en equipos para preparar a los mejores médicos, en el caso de esta universidad así es, otras se lo desean, pero tenemos que visionar eso como lo están mencionando. ¿Qué es lo importante? Que quien llegue a la presidencia diga, este equipo lo voy a poner exclusivamente a eso y de verdad. ¿Por qué? Porque lo dijeron aquí, con hechos, no palabras. Entonces, las buenas intenciones existen. Existe el material humano, como todos lo reconocieron. El asunto es meterle mano a eso para que lo puedan desarrollar. Por lo menos ese sería, Danilo, mi criterio. Sabemos que es duro y sabemos que hay muchas piedras en el camino para pretender desarrollar o desligar esos fondos de inversión en tecnología y capacitación a otros rumbos pero yo creo que las prioridades y el mejor capital de un país es el conocimiento, es la educación. Permítame preguntarle a la doctora Chávez. Por supuesto, este, este es el tema de la doctora era, Chávez. Era su pregunta y debe estar como con claro. ganas de contestarle. ¿Le dejaron satisfecha las respuestas? Este, no, en realidad no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos otra vez del tema de infraestructura, como mencionaba este, eh, Carlos Alvarado que decía sobre este, este doctor que lo que no tenía era un microscopio, yo me sentí muy identificada con él porque muchas veces, sobre todo nosotros que estamos en el campo de tecnologías nuevas, emergentes, como nanotecnología, biotecnología, eh, 
Ese es el, eso es justamente lo que nos encontramos en el país, nos encontramos muy frustrados porque no tenemos laboratorios de alta tecnología donde podemos desarrollar estos, estos proyectos. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, está la Nautec, está diferentes laboratorios este, de la UCR, sí, pero esos son laboratorios que, que son específicamente para cierto sector y el resto, que es la, la, la función privada, eh, este, las mismas PYME que quieren emprender en estas tecnologías no tienen acceso. Entonces, eh, entonces, quedamos en un punto donde quedamos amarrados de manos y estamos en la, en la puerta de la cuarta revolución industrial y Costa Rica lo único que está viendo es pasar la ola y nada más estamos viendo la donde va pasando. ¿Por qué? Porque no nos estamos metiendo ahí, con la tabla de surf, a surfear esa ola, ¿verdad? Entonces, eh, no me dejan eh, satisfecha por el hecho de que no veo el cómo todavía. Ninguno mencionó en el aumento del... del del Producto Interno Bruto, en lo que es ciencia y tecnología. Nadie lo dijo. Y si nosotros no logramos aumentar eso un poquito más, para no decir ¿verdad? mucho más, pero un poco más, no vamos a llegar nunca a hacer de verdad investigación que valga la pena. Ser un país donde la gente nos mira y dicen, vean lo que están haciendo en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, ese es un tema que, que, que todavía me debe. Nadie habló de la política, este, los, los sistemas para poder hacer investigación están muy entrabados, investigación de de último nivel, hay muchísima burocracia de por medio, que la burocracia al final lo que hace es que para esta creatividad, para estos, estos eh, emprendimientos que, la, que, que nos pueden generar muchísimo más. Don Jorge, evidentemente el tema de ciencia y tecnología no escapa aquello de que no se puede hacer chocolate sin cacao, pero da la impresión, y así lo han dicho en otros espacios, que si hubiera suficientes alianzas público-privadas, de pronto pudiera no ser tan necesario el dinero, sino las alianzas bien constituidas, incluso como con la Universidad Latina que tiene tan buena infraestructura. En, esa, eh, en ese fortalecimiento de esas alianzas y en el papel del MISID, ¿usted cómo siente los candidatos en este desafío? Yo creo que ahí hay posiciones divergentes, porque en realidad los candidatos establecieron, o sea, quizás no es tan evidente las diferencias en algunos temas, pero a mí me parece que de fondo si sí hay visiones distintas sobre cómo abordar el problema y la política general en Costa Rica. Por ejemplo, don Edgardo dice que es un problema de poder político, que el MISID no tiene peso político relativo, y en eso tiene absoluta razón. Volvemos a lo mismo, ¿cómo hacemos para que tenga el peso político relativo? Eh, además, Carlos, en tiempo de crisis fiscal. Además, don Carlos Alvarado hablaba, por ejemplo, de las alianzas públicas privadas, de crear hubs, de crear infraestructura, y, y por supuesto que eso es, es necesario. Y los demás candidatos, en una u otra medida, por ejemplo, el doctor Hernández hablaba de manera muy interesante sobre la investigación biomédica, que es su campo, y cómo la gente se queda sin trabajo y se va. Pero si uno piensa en cómo hacer, de todos los candidatos, por lo menos de lo que yo escuché, quien hace una propuesta concreta, que nos podría gustar o no, es don Otto Guevara, cuando dice es un asunto de incentivos. ¿Cuánto de lo que está destinado a la universidad pública para investigación se traduce en patentes? Entonces, ahí hay un tema muy concreto, porque, por supuesto, los incentivos pueden terminar siendo incentivos perversos, pero el asunto es cómo convertirlos en lo contrario para que efectivamente lo que se destina a investigación en este país no sea producto del capricho, la voluntad o la preferencia individual, sino de una política nacional de investigación científica. También hay que decir que es un tema muy complejo eh, y responder en pocos minutos eh, o segundos no es sencillo, pero me parece que ahí por lo menos hay una propuesta concreta de lo que se podría hacer. Bien, y nos vamos al tema fundamental eh, de una sociedad económicamente hablando, que tiene que ver con eh, empleo, ¿verdad? Tanta necesidad de empleo. Ahí hay promesas que da la impresión de que es allí donde más la población se pregunta cómo crear tanto empleo que prometen. Don Tomás, ¿usted qué observó en cuanto a la política de economía, eh, empleo e inversión? Luego la pregunta de don Luis Méndez, de la Facultad de Economía. Bueno, yo creo que ahí hay varios aspectos... Eh que son relevantes. Eh, el caso del déficit fiscal viene siendo más o menos como el caso del puente de la platina. Se arrastra y se arrastra y se arrastra y no se resuelve. El capital, la inversión extranjera, en alguna medida se ha retirado del país y eso impide que un capital favorezca en alguna forma eh, mayor cantidad de empleo en Costa Rica. Mm, considero que eh, debe producirse una inversión real. Ahora, el 
don Edgardo Araya hablaba de la, la crítica a, a la obra en concesión. La obra en concesión eh, podría o no valer la pena, está mal utilizada, no está mal utilizada. Eh, se hablaba del canal seco también, que produciría mucha mano de obra. Las, eh, por ejemplo, eh, el canal seco que distribuiría mucha mercadería que llegaría a Puerto de Limón y giraría vía terrestre, incluso con la situación del canal de Nicaragua que, que, que están pretendiendo hacer. Pero, más que todo, para cerrar, digamos, como con una sugerencia, es con qué se va a enfrentar el nuevo gobierno. Hay un presupuesto que no sabe cuánto es. ¿Qué tienen? Tal vez los que son diputados lo manejan. Pero ¿con qué se va a enfrentar? ¿Con qué se van a enfrentar? ¿Y cómo van a disponer de ese presupuesto? ¿Por qué? Porque es lo que van a heredar, independientemente del que quede. Entonces, dependiendo de qué quede en el bolsillo, con eso van a generar empleo, van a generar trabajo. Si no les quedó nada, ¿qué van a hacer? Doctora Chávez, inversión, empleo. Este, bueno, yo, yo creo que en este caso, lo, igual, como, como en el tema de, de salud, eh, no, no veo nada nuevo que, que estén proponiendo, seguimos con lo mismo, como decía Jorge, nosotros podemos, este, cualquiera de nosotros, lanzar para presidente y decir exactamente lo mismo, pero, digamos, con, concretamente eh, veo la posición de, en este caso de Donoto, de bajar impuestos, pues este, yo creo que esa es una, una, una posición concreta, eh, con don Edgardo y no, no, ahorita no recuerdo creo que fue Edgardo y Fabricio que hablaron sobre la banca banca de desarrollo, que definitivamente banca de desarrollo necesita necesita un, 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 un cambio, una reestructuración ¿por qué? porque justamente este, como ellos mencionaban, hay muchísimas cosas que, que la banca de desarrollo pide, que al final este, no, no cumple con lo que debería hacer, que es el desarrollo del país, sobre todo en las es, pequeñas y medianas empresas. Doctora, pero se dijo qué requisitos eliminarían de un eh, sistema de es banca. Que eso, ese es el tema. O hay mucha imprecisión ahí. Como... Exactamente, se lo dejan todo en el aire. Como le digo, es, es, esto es como de lo importante que rescato, que, que mencionan, que es algo que definitivamente necesita una reestructuración, pero igual seguimos con lo mismo, no hay un tema concreto, no hay una posición concreta en cómo es que se, de verdad se va, van a crear estos empleos o cómo es que vamos a, a, a mejorar la economía este costarricense. Don Jorge, yo quisiera cambiarle un instante el, el guión para ir cerrando este post, eh, desafío político para consultarle en cuanto a la pecera y qué momento le llamaron la atención. Simplemente refresquemos, don Otto Guevara eligió preguntarle a don Edgardo Araya a propósito del canal seco, don, eh, don Edgardo eligió preguntarle a Fabricio Alvarado también don Fabricio eligió posteriormente preguntarle a don Rodolfo Fernández y don Carlos Alvarado eligió eh, preguntarle al doctor Rodolfo Fernández. Y dentro de eso, evidentemente no puedo repasar la referencia a Dios, que hubo un ataque esta noche también que ha estado eh, como tema recurrente. Eh, ¿Qué sacó en claro usted de esos... Eh, cuando se elige a quién se le pregunta, ¿cómo lo leyó usted? ¿Se quiere atacar a alguien? ¿Se quiere rehuir? ¿Cómo lo leyó usted ese... Eh, ese capítulo, ese bloque esta noche de que hemos conocido como la pecera. Es interesante porque la denominada pecera siempre genera algunas suspicacias, qué pregunta va a haber ahí, algún tema capcioso, etc. Eh, hay que reconocer que esta vez los candidatos no pusieron la menor reserva, o sea, ninguno dijo qué temas, todos vinieron a ponerle el pecho a las balas sin ningún problema. Y, y creo que manejaron muy bien a quien escogieron preguntarle, evidentemente, por ejemplo, en el caso de Don Otto, a Don Edgardo, en algo que eh, los diferencia sustancialmente, como es la concesión pública. Eh, en el caso de Don Edgardo, a Don Fabricio, sobre el tema de la condición limítrofe con Nicaragua, me parece que a la pregunta de Don Edgardo le faltó pimienta, ¿verdad?, que la hizo como como que le dejó la bola a las puertas del marco, pero que no pasó a más, porque creo que daba para mucho, lo que está de fondo es, respetamos o no respetamos los tratados y cómo, ¿verdad? Eh, en el caso de Uber, bueno, es que evidentemente, eh, lógicamente el doctor le tenía que preguntar a don Carlos, porque era el, el gobierno, y, y la posición de don Carlos es la posición que uno podría imaginar, respetar lo que dice la ley, que ese es un tema en el cual Don Otto replica diciendo, no, hay otra alternativa y no se quiere hacer. Y él lo retoma al final diciendo, eso marca la diferencia entre mi candidatura y las demás. Entonces, muy interesante, porque ahí él logra zanjar una diferencia. Y bueno, 
eh, hay, ni qué decir en el tema de la medicina, eh, de la marihuana medicinal, que como lo anticipaba antes, eh, me parece que Carlos trata de atrapar al doctor preguntándole por un criterio técnico no político. Sin embargo, el doctor demuestra que, que no está en este oficio solo por ser buen pediatra, ¿verdad? Bueno, agradecerles a don Tomás Zamora, a don Jorge Rodríguez y a doña Cindy Chávez esta noche. Este ha sido el esfuerzo conjunto de Radio Colombia, de la gran cadena de emisoras Colombia con la Universidad Latina, ser regionales también, eso era muy importante. Todas que conectadas. Sí. Todas conectadas esta noche. Eh, afortunadamente, este debate se convirtió en tendencia, tendencia por varios minutos, una vez que se calentaron las aguas eh, políticas aquí. Agradecemos la cantidad enorme de seguidores y los invitamos a seguir tanto las transmisiones conjuntas que seguirá haciendo Radio Colombia y la Universidad Latina para eh, educar, para participar del proceso democrático que nos debe ocupar el próximo 4 de febrero. Señores, gracias a la Universidad Latina, gracias a eh, Radio Colombia, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Quedamos en el... Gracias, doctor. Agenda para el 4.